Александру Иванюшину 91 год. На здоровье пенсионер особо не жалуется, беспокоит иногда боль в коленях. Следит за событиями в мире и в России, смотрит телевизор. Газеты из-за зрения перестал читать всего год назад. Никого из родственников Александр Андреевич долгожителем не называет. Родители умерли рано, похоронил жену, пережил своих сыновей. Насчет курения у меня тут целая история была. Ну, курил, потом бросил. Ну, выпивать. Выпивал в норме, как же. А не знаю, в чем дело, что такое, что я задержался. В доме престарелых и инвалидов в Уссурийске таких долгожителей, которым более 80 лет, 13 человек из 50. В июне вековой юбилей отметит Екатерина Шарапова. Ежедневно ее навещает врач, проверяет состояние здоровья. К этому возрасту пожилые люди приходят с определенным набором хронических заболеваний. Много пожилых людей, которые страдают и бронхиальной астмой, и э, всевозможными артрозами, артритами, которые они как бы э, накопили к этому возрасту. Но в основном, конечно, проблема вот этого возраста – атеросклероз. В Уссурийском городском округе продолжительность жизни в прошлом году увеличилась. Данные специалисты ЗАГСа сравнили за последние 8 лет. И оказалось, что это лучший показатель, который был зарегистрирован отделом. Средний возраст женщин 70 лет. Это такой же показатель, как в прошлый год, в предыдущий год, 2011. А средний возраст умерших мужчин, зарегистрированных в нашем ЗАГСе, 59 лет. Еще один повод для гордости. Уссурийский городской округ вошел в число шести муниципальных образований края, где количество рождений превысило количество. Количество смертей. В прошлом году на территории умерли 493 человека, а родилось 619 младенцев. Вопрос о существовании проблемы с демографией был задан на встрече с губернатором края Владимиром Миклушевским. Никакой катастрофической ситуации с демографией в Приморье не существует. Я хочу это официально заявить. У нас, к сожалению, пока продолжается отток населения. Но я сейчас назову цифры, вы сами их поймете. Вот в демографии у нас... Пока, к сожалению, минус 2000 человек. Чистый миграционный опыт минус 1000. В сумме минус 3000. Это составляет 0,15 от населения Приморского края. Сейчас в Приморье проходят мероприятия по развитию здравоохранения. Они должны привести к увеличению средней продолжительности жизни в регионе. Будет уделяться особое внимание онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Предполагается организация пунктов оказания медицинской помощи пострадавшим ДТП на основных транспортных артериях. Выполнение всех мероприятий позволит достичь увеличения ожидаемой средней продолжительности жизни до 75 лет к 2017 году. Анна Маринец, Александр Синельников, Телемикс.